good evening everyone good evening ma'am I'm, i have invited uh, dr um, uh, lakshmi ma'am assistant professor iasc thrissur uh, for our uh, uh, class 014 good evening to all thank you all welcome nammude paper 0 mes 014 social context social context nalla paper aanu padikkanulladu adile 8 unit മൊഡ്യൂളുകളൊക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയണേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹലോ ഹലോ ടീച്ചർ ഐ എം റെനി മോഡ്യൂളിലുള്ള ആ സിലബസിലുള്ളത് പോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനാ വന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് മാത്രമായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാലും മതി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ക്ലാസ്സിനേക്കാളും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഓ ജോ ജോലിക്കാരായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസുമായിട്ട് ഒന്ന് ഫെമിലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അതൊരു നോട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് അല്ല എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യര് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് മീനിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റോ സോഷ്യലൈസേഷൻ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യലജി സോഷ്യലൈസേഷൻ first uh, we discuss the concept and you understand by what is uh, socialization what is the meaning of socialization socialization is the process by which we share our views with others and at the same time we lis- listen others view okay socialization the so objectives of the module is explain the concept of socialization then analyze the stages and the types of socialization major theories then different agencies of socialization first we, uh, we should discuss meaning and the concept of socialization socialization is a lifelong process it is not sing uh, its characteristics of socialization first of all we should understand what is socialization then uh, characteristics of socialization ningalku assignment topics kittittille assignment undu kittittilla okay appo assignment topics gal ningal concentrate cheyya karena adayirikkum koodalum exam nekku oriented aayittu varunathu assignment inde moonu topic naalu topic മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും വരും ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എട്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യലൈസേഷന്റെയും ഈ സൊസൈറ്റി ഈ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ നമുക്ക് പത്തൊൻപത് മൊഡ്യൂൾ തീർക്കാനുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയിരുന്നോ സിലബസ് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരണം വായിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിന് ആര് നിങ്ങളെ ആരെ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒന്നും പരിചയമില്ല നിങ്ങളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല പത്തൊൻപത് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീനിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻകൾക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് എനേബിൾസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഇനാക്ട് സെർട്ടൻ റോൾസ് ദ റോൾസ് ദാറ്റ് വൺ ഇനാക്ട് ആർ ഇൻ എ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ലേൺ ഫ്രം ദ പ്രോസസ് 
സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കുറെ പ്രോസസ്സ് കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ നേച്ചർ എനേബിൾസ് ദ പേഴ്സൺ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വൺസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി മോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഈസ് ലേൺഡ് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയൊക്കെ തന്നെയാണോ സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാരണം ഈ ഒരു എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് മൊഡ്യൂള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായി സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി പോകാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് ഇല്ലേ നോട്ട്സ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ കയ്യില് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂള് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് റൂം എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം മെയിൽ ആയിട്ട് അത് നന്നായിരിക്കും ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കത് വേണം പി പി ടി അല്ലാതെ ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരാം കേട്ടോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻകൾക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ നാല് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് വാട്ട് അഡൽറ്റ് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വി ഹാവ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് നിങ്ങളെല്ലാം വീട് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഓഡിപ്പൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഡോളസെൻസ് അഡൽറ്റ്ഹുഡ് അഡോളസെൻസ് നാല് സ്റ്റേജ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഈ നാല് സ്റ്റേജിലും സോഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഫ്രം ഇൻഫൻസി ടു അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ആ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാതെ സയൻസ് പോലെ എഴുതാനൊന്നും വരില്ല സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പേപ്പറില് അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലും സോഷ്യൽ കണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സ്റ്റേജസ് അതിന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് സോ സയന്റ് സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോഷ്യൽ സയന്റോ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഫ്രം ഇൻഫെൻസി ടു അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ഇൻഫെൻസി ടു അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ഇറ്റ് മീൻ ദ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഓഡിപ്പൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് അഡോളസെൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് മാം ഓക്കെ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ ഇൻഫെന്റ് ബിൽസ് ബൈ ഫയർലി 
അത് നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സിൽ വായിക്കാം സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ടു ബ്രോഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രൈമറി സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഷ്യലൈസേഷൻ സെക്കൻഡറി സോഷ്യലൈസേഷൻ primary socialization and secondary socialization this division is based on the primary and the secondary needs of individual primary hmm? the basic phys physical needs such as thirst hunger adellarku ariyana alle are called primary needs while secondary needs are those which emerge to meet primary needs primary needs fulfill cheyyanadinu vendi the need for learning skills to learn livelihood angane ulla karyangal appo types of socialization what are the types of socialization ennalladum ningal manasilaakanam adu rendu padikkanam manasilayo so types of socialization namal discuss cheyidu rendu type aanu ullathu secondary socialization primary socialization then education and socialization endana education um socialization um nammilulla relation ennu nokka the important statement education is a social process namukku ellavarkkum ariyam education is process of socialization socialization nammal endayilum ellarkkum manasilayallo appo yes ma'am ah appo education and socialization means education is a social process which prepare individual to lead a meaningful and defined full life ഡിഫൈൻഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ത്രൂ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഇമ്പാർസ് ഇറ്റ്സ് നോളജ് സ്കിൽസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ അല്ലെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളും കൂടി ഇത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഭയങ്കര ബോറാവും ഒന്നാമത് സോസ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ നോട്ട്സ് ഒരു പത്ര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആ നോട്ട്സ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് മോഡിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടും എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചോണ്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് മോഡ്യൂളൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ഇന്നിപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്ക് അഞ്ച് ബ്ലോക്കാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അഞ്ച് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെഡപ്പ് ആയി പോകും ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ടു അവേഴ്സ് ക്ലാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ഉള്ളവര് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം നോട്ട്സ് എന്നിട്ട് അത് വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ വരിയായിട്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല മനസ്സിലായാലും മക്കളെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഇത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ ോട്ട് <laughs> 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 so education is a process of socialization education is a social process and education is a process of socialization we say education is a social process education occurs in the society and therefore influenced by the society in which it take place points i tell kodutittund the social milo itself educates school is one of the important social institution that educate alle the role of influence by that of others baaki ullathakke idile nammala influence cheyunaanengilum education has a social role and is involved in molding the future society alle education illadu onnu nadakkilla 
അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ദ സോഷ്യൽ മൈലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റ്സ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് എ സോഷ്യൽ റോൾ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മോൾഡിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി സ്കൂൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ് സ്കൂൾ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിന് സോഷ്യോളജി പഠിച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ബി എ സോഷ്യോളജി എം എ സോഷ്യോളജി okay apo education is a process of socialization that means education take place through social interaction social interaction lude anale nammal ellavarum padikkunnathu adagondana education is a process of socialization ennu parayunnathu adil ellam ningal explain cheyidu padikkanam it is much more than mere instruction people receive a certain degree of education even if they never enter a school ഒരു സ്കൂളിൽ പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒറ്റ കോളേജിലും പോകാതെ ഡിഗ്രി എടുത്തവരില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളില് സ്കൂൾ ലൈഫിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ കോളേജിലേക്കേ പോയിട്ടില്ല എല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡിലൂടെയൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ റിസീവ് എ സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈവൻ ഇഫ് ദൈ നെവർ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ദൈ ഡെലിബറേറ്റ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ എ ഡിസൈഡ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിസൈർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്കസ് ദ ത്രീ ലൈൻസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് പറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ത്രീ ലൈൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സോഷ്യലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സോഷ്യലൈസേഷൻ വരിക പ്രൈമറി സോഷ്യലൈസേഷൻ സെക്കൻഡറി സോഷ്യലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് പ്രൈമറി സോഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞത് പറയണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ രണ്ടുപേരും സുൽഫത്തും സ്റ്റെഫിയും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഒരു ഫോർമാലിറ്റി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്ലാസ് നോട്ട് മൈ ക്ലാസ് ഓക്കെ ദെൻ തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ത്രീ തിയറീസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തിയറികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂലീസ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ മീറ്റ്സ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഫ്രോ ഫ്രോയിഡ്സ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ മൂന്ന് തിയറികളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് കൂലീസ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ വായിക്കണം ചാൾസ് എച്ച് എച്ച് കൂലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ പഠി സൊസൈ മറ്റേ സോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച എം എ സോഷ്യോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു അനലൈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദ മേജർ തിയറീസ് ഈസ് റിഗാർഡ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ തിയറീസ് കൂലീസ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ Charles H. Cooley, in his celebrated work, Human Nature and Social Order. The end of the theory is the 1902. That's why we have a syllabus. We have to learn this theory. 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 തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തിയറികളിൽ ആ തിയറിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിയൊക്കെ കണ്ടു നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യ
അതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ കൂലി തേറി ഓ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ മാം മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് സെൽഫ് ഹാസ് ത്രീ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഇത് ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് അവർ അപ്പിയറൻസ് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ദ ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ദെൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് ഫീലിംഗ് സച്ച് ആസ് പ്രൈഡ് ഓർ മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലീസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇപ്പൊ കൂലി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപോൺ ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ സെൽഫ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ ഹി എംഫസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി thus self develops with a context of social relationship self and others do not exist as mutually exclusive facts therefore self of social the imagination of our appearance to the other person endana the imagination of our appearance to the other person is nondu udheshikkunnathu the primary group according to kohli's play say central role primary group side la aalukal aanu ivide primary secondary nokka nammal aadyam paranjille adile primary group kohli parayunnathu primary group according to kohli's play a central role in the socialization primary groups are character characterized by intimate face to face association direct cooperation and conflict a relatively free play of personality and the sentiment through primary groups are present in all social organization according to kohli the family play family play group and neighborhood play crucial role in the process of socialization and slightly primary group aan ആര് കൂലി പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്സിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂലി കോൾഡ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈമറി ബിക്കോസ് ദേ ആർ നേഴ്സറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ഹിസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റി ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു സോഷ്യൽ ഐഡിയൽ സച്ച് ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് കൈൻഡ്നെസ് to social norms etc endana koolide theory arkengil onnu parayan pattuvo chitra group il kaanunavare aayittu endile list ekke undu ningalde perekku ningal etra peru join cheyidu nu enikku 26 peru undu manasilayo chitra manasilay ma aa endana onnu just onnu brief cheyyo mole koolis theory of socialization കൂലീസ് തിയറി പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ റോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഫേസ് ടു ഫേസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കും ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും ഒരു ഇത് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അല്ലെ എല്ലാരും വർക്കിംഗ് അല്ലേ എല്ലാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അഡീഷണൽ ഒരു എം എ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ പറയുന്നതിൽ ഹലോ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ 
ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് അപ്പൊ പോലീസ് തിയറി മനസ്സിലാകാതെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വൺ വേ ട്രാഫിക് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറാവും ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രസകരമായിട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോ എന്നെ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് മുഖങ്ങളും കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കുട്ടികളും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ട്വന്റി നയൻ പേരെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നീഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എലിസബത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നീഡ്സ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പോലീസ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അസ് വി സോ എയർലിയർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹ്യൂമൻ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് വേറാസ് ജോർജ് ഹെർബർട്ട് മീറ്റ് മീഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ടിങ് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മീഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് തിയറി വിത്ത് ടു ബേസിക് അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണത് ദ ബയോളജിക്കൽ ഫ്രൈലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഓർഗാനിസം forced their co- cooperation with each other in group context in order to survive those actions within and among human organism that facilitate their cooperation ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ തിയറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നും മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല മീറ്റ്സിന്റെ തിയറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പാവലോവിന്റെ തെറി തിയറിയും നമ്മൾ തിയറികൾ ഒരുപാട് സ്കിന്നറിന്റെയും ബ്രൂണറിന്റെയും തിയറികളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ മീറ്റ്സിന്റെ തിയറിയിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഫ്രോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്രോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ തിയറികളിലൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനേ നമുക്ക് അല്ല നമ്മളിത് മൊത്തമായിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കലൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഏജ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇത് മൊത്തം കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി പോകുക അപ്പൊ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഏഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ടേക്കിംഗ് ഇൻ വിച്ച് സെൽഫ് ഇമേജസ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഈസ് ടേംഡ് പ്ലേ കളിയിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ചൈൽഡ് ഐഡന്റിഫൈസ് വിത്ത് ദ റോൾ ഓഫ് വാട്ട് മീ കോൾസ് പർട്ടിക്കുലർ അതേഴ്സ് സച്ച് ആസ് എ ഫാദർ മദർ എക്സെട്ര ലേറ്റർ ബി വെർച്വ എ ബയോളജിക്കൽ മെച്യുറേഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അറ്റ് റോൾ ടേക്കിംഗ് ഓർഗാനിസം ബിക്കംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ റോൾ ഓഫ് സെവറൽ അതേഴ്സ് അപ്പൊ മീഡ് പല സ്റ്റേജിലൂടെ ആദ്യം ഇൻഫെന്റിലൂടെ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ എങ്ങനെ അതൊരു കളികളിലൂടെ പഠിച്ചു മീ ടേം ദി സ്റ്റേജ് ഗെയിം പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഗെയിം ആയിട്ടാണ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിറൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽഫ് ഇമേജസ് ഫ്രം ആൻഡ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് engaged in some coordinated activity in this process i i ennallana adyam then endana me i converted into me so long as the child has to identified or understood the role of others he she enakke pinidana padikya i with his Uh, identification with other i get it to converted into me the conversation i into me signifies the socialization of the child ennalla oru theory aanu adhegam paranjirikkunnathu manasilayo ningalkku moonu stage aanu i um me um we um ennallo ningal orkka appo ningal adu pettanu orthirikkanayittu sadhikkum അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു മീഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഇൻസെപ്പറബിൾ അല്ല സൊസൈറ്റി റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഓർഗനൈസർ ഇന്ററാക്ഷൻ എമങ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റ്സ് സോഷ്യൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് വായിക്കണം നന്നായിട്ട്
ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂളീസ് തിയറി ആണ് കൂളീസ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂലീസ് പ്ലേ എ സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ അതിൽ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇന്റിമേറ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് അസോസിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സെന്റിമെന്റ് അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തനി എഴുതാം ഇങ്ങനോ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ തിയറീസ് കൂലിയുടെ തിയറി എടുത്ത് മീഡ്സിന്റെ തിയറിയിലും തട്ടാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നല്ല വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിയറികൾ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് കൂലീസ് തിയറി പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മീഡ്സിന്റെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മീഡ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആർ ഇൻസെപ്റ്ററബിൾ സൊസൈറ്റി റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ എമങ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദിസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ എൻവിറോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഓൺലി സൊസൈറ്റി മേക്സ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ a human being as we have already seen the self of individuals develops from interaction with others in society and interaction is not possible without communication le nammal pa adile kandondirikkunnathu the communication is based on symbols with shared meaning ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ മോഡിലാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എറണാകുളം ഭാഗം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കോളേജ് ആണ് എം ബി എസ് നിങ്ങൾ പലരും പല ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെടണം എന്ന് ടീച്ചർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമ്പിൾസ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് മീനിങ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് എല്ലാരും സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഫോർമേഷൻ വെരി ഗുഡ് ഇഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അപ്പൊ വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എവ്രി കോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ ഹാസ് എ കോസ് ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ അല്ലെ ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ പപ്പറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ വൺ ബിക്കം ആസ് ആൻ അഡൽറ്റ് വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ബി ഇൻ ഹെർ ഇയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളിങ്ങനെ മലയാളം നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ ചൊട്ടയില് ശീലം ചുടല വരെ എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രോയിഡ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് എവരി കോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ has a cause in the unconscious adhe pole ne that conscious is simply a puppet ana in the hands of unconscious ingane ulla points ningal kaanada thane padichu vekkya that whatever one becomes an adult was determined to be her early childhood so according to sigmund freud human mind inde etra main ത്രീ റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണിപ്പോ ആദ്യം ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതാണ് ഇനി താഴോട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ പ്രീ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സൈക്കിക് ഈഗോ ഒക്കുപേസ് എ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഓപ്
it is seated in the unconscious and works on pleasure principle it it believes only in what freud calls and then a true psychic reality പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോയാണ് ആസ് വി ഹാവ് സീൻ അറ്റ് ബർത്ത് എ ചൈൽഡ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഐ മൈ മൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ തിയറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടും സോഷ്യലൈസേഷനിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എല്ലാ തിയറികളും നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇൻ ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൈക്കിക് ഈഗോ ഒക്കുപേസ് എ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഇദ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഇദ് ഡിമാൻഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് വേറെ സൂപ്പർ ഈഗോ ആസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണലൈസ്ഡ് മോറൽ കോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഹാവ് പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് മീനിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെന്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസം മാത്രമാണ് വിത്ത് ഓൺലി ടു ഓൺലി അനിമൽസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസസ് ഹീ നോസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി കോൾ സൊസൈറ്റി ഓർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ഇന്റേണലൈസ് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് നോംസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ഓർ ദ മോഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ Life long process, it enables a person to enact certain roles. The role of roles a person enacts are the expression of the social nature. Then stages of socialization. Moral stage, anal stage, adolescence, adulthood. Four stages are in socialization. Then types of socialization, primary socialization and secondary socialization. What is the relationship between? in so education and society education and socialization education is a social process which prepares individuals to lead a meaningful and dignified life then education is a social process when we say education is a social process because the social milo itself educates education occurs in a society and therefore influenced by the society in which it take which it take place education has a social role and is involved in molding the future society then we discussed what education is a process of socialization first education is a social process then education is a process of socialization education take place through social interaction it is much more than mere instruction then we discuss theories of socialization three theories cooley's theory of socialization mead's theory of socialization then freud's the, the psychoanalytic theory of socialization എല്ലാം ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഹലോ
ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സിന് അത് മനസ്സിലായി മൂന്ന് റീജിയൻസ് അത് മനസ്സിലായോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രോയിഡ് ഫ്രോ ഫോർമുലേറ്റഡ് ത്രീ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എവ്രി കോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ ഹാസ് എ കോസ് ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ പപ്പറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് and whatever one becomes an adult was determined to be so in his early childhood according to freud's principles a major part of human personality is formed in the childhood and during the rest of the life it is elaborated and sharpened mislayo in this ah uh, in this sense freud endha parayirikkunathu role of primary socialization in the formation of personality adile three main regions parayunnundu consciousness preconsciousness unconsciousness so nammada mind mind ne moonu regionsgal undu consciousness um undu preconsciousness um undu unconsciousness um undu അതിൽ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് റീജിയനിലാണ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് പ്രസന്റ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നു പ്രീ കോൺഷ്യസ് റീജിയനിൽ എന്താണ് സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ വിച്ച് ഈസിലി എൻഡേഴ്സ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സച്ച് എ മെമ്മറി ക്യാൻ റെഡിലി ബി കോൾഡ് ടു മൈൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ദ വേൾഡ് സ്കൂൾ and you will recall an incident or a series of incidents from the from your school days varile yes ma'am school enna parayumbole nammal ellavarum school ilekku pogunu nammada school ilekku nammal padicha nammalde classroom ilekkum nammada school ilekkum ekka nammada mind mind pogum adu nammada pre consciousness aanu nammada manasil idakke undu സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബി എഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബി എഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സൈക്കോ എനിക്ക് തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബി എഡിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ബി എഡ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി കാണും അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് റീജിയണില് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് ഓൾ ദ റിപ്രസ്ഡ് ഡിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് which are unacceptable to the conscious mind namaku adu orkane nammal aagrahikkunnilla these repressed desires come to the level of conscious either in a disused form or in psychoanalysis the unconscious ennu parayunnathu is the predominant content of the mind in relation to the amount which is in the consciousness at any given time അപ്പൊ നമുക്ക് ബോധമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അപബോ എന്താ പറയാ ഉപബോധ അവബോധ മനസ്സെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈസ് കമ്പയറബിൾ ടു ഫോം ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീപ് സി ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസിനെയും പ്രീ കോൺഷ്യസ്നെസിനെയും അൺകോൺഷ്യസ്നെസിനെയുമാണ് നമ്മൾ താഴെയോട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാരും ഈഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ ഇതും സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോയും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫ്രോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഹിസ് എംഫസൈസ് ഫ്രം ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹം അതിൽ കൊടുത്ത വാക്കുകളാണ് എന്ത് കോൺഷ്യസിനും പ്രീ കോൺഷ്യസ്നെസിനും അൺകോൺഷ്യസ്നെസിനും ഫ്രോയിഡ് കൊടുത്ത മൂന്ന് വേർഡിംഗ് ആണ് എന്ത് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ മനസ്സിലായോ കുട്ടി മോളെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കൂളിസ് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ ആരുടെ ആയിരുന്നു സിംബോളിസ് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കൂലി ഫ്രോയിഡ് മീഡ് കൂലിയുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏതായിരുന്നു സിംബോളിസ് വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രോയിഡിന്റെയോ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനലിസ് സിംബോളിസ് ഓക്കെ 
ുംസൈറ്റി ആണ് ഫാമിലി ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓൾ ആപ്പക്സ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് ഏജൻസീസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം ഒമ്പത് പേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേജ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാം ടൈം ആണ് നമുക്ക് വൺ അവറും കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളപ്പോ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ടോപ്പിക്ക് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സിമ്പിളും ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ് അപ്പൊ ഫാമിലി ആണ് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പില് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയില് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്കൂള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാ എന്താണ് സ്കൂളില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നാല് രീതിയിലാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടാൽക്കോട്ട് പാർസൺ ഹിസ് എസ് എ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് മാസ് മീഡിയ ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ദ മീൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ സിനിമ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബുക്സ് ഒക്കെയാണ് മാസ് മീഡിയ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്യാസറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് പഴയ നോട്ട് വലുതും ആവും നമുക്കതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ഒക്കെ നമുക്ക് മാസ് മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ദ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ദയർ വ്യൂവേഴ്സ് റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണേഴ്സ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വെറും സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കുക മാസ് മീഡിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്കൂൾ മാസ് മീഡിയ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് കൂടുതൽ സമയം കളയണോ ഇനി ഇത് എന്താണ് സ്കൂള് എന്താണ് മാസ് മീഡിയ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം ഫാമിലിയും സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും പിയർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നൈബർഹുഡ് അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര വലിയ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പതിനാറ് യൂണിറ്റ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരാള് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മീനിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ദെൻ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ട് തിയറികൾ കൂലീസിന്റെ ഒരു തിയറി മെഡ്സിന്റെ സോഷ്യലൈസേഷൻ തിയറി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിസ് അനാലിറ്റിക് തിയറി പറഞ്ഞു ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ സ്കൂള് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ മോളെ തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ തിയറി ആണ് കേട്ടോ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറി മൂന്ന് തിയറി കേട്ടോ തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ മൂന്ന് തിയറി ആണ് ഉള്ളത് പോലിയുടെയും മീഡ്സിന്റെയും ഫ്രോയിഡിന്റെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഞാനൊരു ജനറൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയാ മതിയോ 
മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയും സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആ ഞാൻ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് അസൈൻമെന്റ് അസൈൻമെന്റ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ ബി എഡിലുണ്ട് ഇത് ആ ബി എഡിലുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിലേ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ അസൈൻമെന്റിന്റെ ടോപ്പിക് കണ്ട പോലെ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ഒന്ന് നോക്കി മാം നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കൂൾ ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ affecting social mobility with suitable example ini vera ningalku thannirikana alle idilullathu enikku or assignment nu parna orna aichu thannirne mam idonnu namukku answer panna kaaryamullathu assignment inde eh illa just na parnadhu ippa kaiya thavana namukku thannadhaanu ee varsham adutha topic ku vannu ee varsham ippa adutha topic ku vannu thundu avadha irikku mam inde kaiyil ullathu alla njan ende kaiyil ullathu madam parnadhaanallo mam parnadhaan ende kaiyil ullathu ാണ് പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഈ ജാനുവരി ജൂലൈ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരാണ് അവരുടെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് മാമിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെജ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ വേർഡുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സെൻട്രൽ ഇൻ ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ it is used to designate an order arrangements of parts linked together to a whole but we are these parts that are arranged in an order in sociology a part may mean a social group comprising a set of social relationship for instance a family is nothing but a set of social relationship between and among the individual connected through either descent or blood or marriage in this sense family may be treated as a part in the social structure note the point family may be treated as a part in the social structure similarly one can think of social groups such as religious groups political parties business organization hospitals schools trade union etc as a being various parts of the whole the whole means the society the social structure ennu parayunnathu sociological literature inde or central part aayittanu parayunnathu it is used to designate and ordered arrangements of parts linked together to a whole padile family ennu parayunnathu endana as a part in the social structure baaki ulladekke baaki ulladinte ekku or part aayittana source idile parayunnathu endana definition of social structure nu namukku nokka 
if we think of society as a multiplicity of social groups such as family nammal aadyam paranja religious groups so political parties or occupational groups then each of these group exhibit organized fairly stable or commonly accepted by or base of behavior appo adile namukku main aayittum nokkanda ithre ullu a social structure can be defined as a network aanu of social institutions and the social relationship it consists of relatively stable and orderly inter relationships among various parts സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാമിലി ഒരു പാർട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റോൾ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ാണ് അതില് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങള് ഈ ഇപ്പം മോള് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും റിലീജിയസ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിന് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൊസൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഏരിയസ് ടൈപ്സ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ റാഷണൽ നോംസ് റോൾസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് റെഗുലേറ്റീവ് നോംസ് ഗവേണിംഗ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് റോൾസ് പലതും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേ എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈസ് ബോത്ത് ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ and in the transmission and development of culture it depends on the difference in the social cultural background and status of individual in the modern industrial societies it also functions as a main stratification agent in the context of industrial societies the function of education endana namaku എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പ്ലേ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പേഴ്സൺ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക ഹലോ ബോറായോ ആ പറയും മക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കുറവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഐശ്വര്യ മഹേന്ദ്രൻ എന്താണ് മോള് മോൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഐശ്വര്യ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണോ മക്കളെ മനസ്സിലായത് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് 
എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയണ ആ ഒരു എന്താണ് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും അതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെ വെരി ഗുഡ് ഷുമൻ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഇന്റർ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ലൈഫ് ബോത്ത് ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ലേ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുമല്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മോഡൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റീസ് it also functions as a main stratifying agent in the context of the industrial society okay next topic social stratification endana stratification nu parayumbo stratagal tattugal very good very good social stratification hierarchical arrangements of groups aanu nammal enginaana aalukale ke criteria like economic wealth property political power prestige and social social ardeyo mic on aanallo makale are ana ori grow is me training college var aano mic on aagi vechirikkunnathu okay thank you appo social stratification ennu parayunnathilum namukku theorygal undu adilum naal theory parayunnu appo when human beings moved from the hunting and the gathering society to the sedentary agricultural societies and a variety of occupation adakka namukku ariyale nammal enginaana stratify cheythu stratify cheythu nammal ippo nikkuna appo nammal ee corona vannodu kodi namukku aadhi online class nokke ningal ellarum teachers alle aadhi online class nokke eta pe ellarku oru pedi ayirunnu alle google classroom ellaru adakke experience cheythu adhyapagar alle ende munbil irikkunna yes ma'am അപ്പോ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇതിലും നമുക്ക് നാല് തിയറി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് തിയറി കൂടാതെ ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിലും നാല് തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ഫോർ ബ്രോഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറീസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഫിനോമിനൻ ഫോർ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ തിയറിയാണ് നാച്ചുറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി തിയറി ഈ തിയറിയുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം അതേപോലെ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് തിയറി മാർക്സിയൻ ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറി അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ കേട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും മാർക്സിന്റെ തിയറിയൊക്കെ പിന്നെയോ വെബ്ബേറിയൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈറാർക്കി തിയറി ഇങ്ങനെ നാല് തിയറികൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി തിയറിയാണ് നാച്ചുറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി നേച്ചുറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെരി ഗുഡ് നേച്ചറുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നെയ്ച്ചറുമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനില് നെയ്ച്ചറിന് ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബയോളജിക്കലി ബേസ്ഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആ സ്മോൾ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർ ആർ സോഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് provides the major basis of system of social stratification nu parayunnu appo ruso parayunnathu biologically based inequality as a natural or physical because it is established by the nature particularly with the respect of 
respect to the age, health, bodily strength, and the qualities of mind. Angenyaola points, ninggal, ini korai ini na wai ke mau, nama kita theory wai ke mana, nama kita tu mautto itu tu kanan ada beritanya itu dah betul ya. The natural superiority theory referred as a social Darwinism. Darwin ke theory ikut ninggal sekolah le beritanya itu dah. As a popular beritanya pikir nak ke dah. As a popular and widely accepted theory, ana social stratification in the late nineteenth and early twentieth century. Ada anak ni yang ada kita tu social darah ini sorry orang ni kalau kan, dia dri berdiri tu kan? Ah, Bert Spencer. Herbert Spencer. Ah, very good. Herbert Spencer. Anak, apa anggennya allah baka baka la Herbert Spencer. Anak tu berdiri tu dah ada ready aki ada. Indah ana natural superiority theory la dega baru ni dikit nada. Ini ada ni functionalist theory anda ana social stratification. Enam orang tak ada orang boleh dengar mana sila kiri kita. Papa Parsons and Davis and Moore, mungkin perih ada yang kurang cepat lagi dengan dia tu. Ini social stratification yang nolat theory, nama la natural superiority theory yang nampar ni alam. Ada ni functionalist theory yang nampar ni ada ni biar ni tiri cepat lagi ini. Adilah mungkin perih nampar ni dengan dia. Talcott Parson, ini orang ni ada alam yang nolat kiri kana. Aduh boleh Davis ni ada alam dia, pinya Moore. Jadi, mohon beri orang ini structured theory yang kurang cepat ini. Parsonum, Davisum, Moore present a view of structured inequality as being necessary to maintain social order and therefore society survival and as being based on general agreement among the members of society. Do Davisum, Moore. Argue that one of the society's most important functional prerequisites is effective role allocation and performance. The motto of the Nalgana the Padikenda and the important idler points the Matram Padikia. Go in the Anna natural superiority theorem and nature Nana important the Kudal Koditula, Namada Darwin Darwin the theory. Darwinism, ini apa lagi? Na Herbert Spencer ini dia teori yang ini dah. Ia ini dia itu mudah dulu. Barang ini kita tu Herbert Spencer ana. Adakah mana English socialist yang ana kau dengar dia macam mana? Padahal important dia itu, nama kita nakkan dulu. Ini dia teori yang ada mungkin beranak ini apa lagi? Tidak ada. Generally, the functionalist theory have tended to stress stability, consensus, and integration in society. Points ada orang dengan orang bawah ini kita dengan orang kerjaan orang orang itu skill dia ane dulu beri anda. Karena ramai points itu orang dengan orang pergi cari society in which individuals share value based on their family ane le family position, sex, race or other traits of birth are viewed as the traditional end of the continuum. In mana partisan beri anda? Oleh partisan dia ideas on social stratification sebenar further developed by two American socialists. Abi rana Kingsley, Davisum, Wilbert Moore. Abi rum adine support ni ada parai na, renda, alagal rana. Jadi adine guru cakap ni ngalor, orang tu bodi, mana sila kaga. Budi itu orang ngalor kan dah nana. Natural superiority theory. Mana sila ikan ada ni jari kita doa. Teacher, na, ini pasal yang kita orang ni, ini leh, orang itu full mana wajib wajib para ayat teacher orang ni, ini meaning, meaning allah, entah ini tu natural, mana orang mana ayat leh pernah alih madu yang kapa, nama lu wajib kimba, ah, kadal ayat tu leh, orang orang dua point develop ini, mana boleh, nama kita patut allah, anggana patut teacher. Okay, pada leh main item ni, natural superiority theory leh, para ni rikin tu dah entah ana superiority theory refer tu ye social Darwinism ni ana, asyik popular ane widely accepted theory ana, ini tu social stratification ni main ni tu undang kita tu theory ana dah. Adil leh, angin mana para ini ada natural superiority theory ana, adil leh social Darwinism, social Darwinism mana para ini boleh Edward Spencer ana ini sponsor ini tu kudu kena dah. Adik ayah ni ente, adil leh social stratification ni major ayat leh basic para ni ni kena dah functionalist theory, ini allah ana, adah adiom cie para ni ada, ada ni partisan ni tu para ini allah ana, adikam para niu, 
uh, more difficult positions that demanded considerable uh, responsibility and required a system of rewards to motivate individuals. It can be done. That's why I have idea support the end of the day. Kingsley, Davis, and Wilbert Moore. Abhinam Parayinu, society is the most important functional prerequisites and is effective role allocations and performance. Abhinam Parayinu, that is the theory of Parayinu. This is the theory of Marxian theory. Marxian theory of social stratification is the theory of Parayinu. That is divided primarily into two classes. Bureau of Bergeo C and the Proletrite. In the basic of property ownership, non ownership property, and the stratification society mentioned the end the Marxian theory. Economically, we determine the difference between owners and the production of non owing direct producers. Marxism, Frederick Engels, in the Varena Alla. Avereke, the economic side, economically, Namalapa society mentioned a palatine classified the oppressors and the oppressed or the exploiters and the exploited, and the Varanjan entity dealer, Marx theory, Parayananda. And then Marx theory, Paranja, last Paranjikinanda, finally, class conflicts into two aspects, in the Canada consciousness. Struggle between the workers and the capitalists for shares in the productive output at the time when class conscious is not developed and the conscious deliberate and a collective struggle between the two classes, working class and the uh, historic role. This is a theory. I don't know if you have a general theory. We have a theory. We have a theory. We have a Marx um, property uh, property upper class, property less white collar workers, petty burgers, or a manual working class. And Nani social stratification upper class Michael Jung, rise of. Meritocracy. In the world, that is why the light of the members of the upper strata. And many are not in the world. The only points are which one that you have elaborated. Upper class, the property less white collar workers. Okay. But the only thing you have to do is to do the same thing. You have 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 to do the Okay, social stratification theories natural superiority theory natural superiority theory Marxism. 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 The types of social stratification. Social stratification section will examine three major systems. Slavery, caste, and social classes. The moon is social stratification types. We accept this. We accept this. We accept this. We accept 
സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരിപ്പോ നമുക്ക് അടിച്ചു കൈ തന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ലേവറിയെയും അതുപോലെ കാസ്റ്റും പിന്നെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ വരിക കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ എസ് എസ് സി ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ലീഗലൈസ്ഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ സ്ലേവറി അല്ലെ സ്ലേവറി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സ്ലേവറി ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്ലേവറി ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ സ്ലേവറി കണ്ടിരുന്നത് എവിടേക്ക് ആയിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അവിടെയൊക്കെ റേഷ്യയിലും ലീഗൽ ബാരിയേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പല 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 ഇതിലും നമ്മള് സ്ലേവറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് എത്ര മോഡേൺ ആളുകളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഉള്ളില് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാസ്റ്റിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരിൽ അലിഞ്ഞു കയറുന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ റാങ്കിങ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ അച്ചീവിങ് സച്ച് എ ക്ലാസ് പൊസിഷൻ യോജിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ അതിനോട് അപ്പോ അതിന് ആ ഏജൻസികൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് മേജർ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സ്ലേവറി കാസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക എനിക്കൊരുണ്ടായിട്ട് <laughs> അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു തിയറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടോ മാം ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ഇഗ്നോ ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോ ഈ കണ്ടന്റ് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ വരും ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരായി എനിക്ക് അവര് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ് ആ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതോ ഒരു ഇത് നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ബ്രീഫ്ലി ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഏജൻസീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളും പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏജൻസീസ് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ബ്രീഫ്ലി അതില് ആൻസർ ഇനി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡിസ്കസ് ബ്രീഫ്ലി ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇനി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും അടുത്തൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ അപ്പൊ ഇതും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതും നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാം സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രൈമറി ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഇനി മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ലിറ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് പറയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഓൺലി വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇതിൽ പക്ഷേ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കുറച്ചേ ചോദി വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും അത് നമുക്ക് കൂടുതലും തിയറി ഒക്കെയാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്താണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ മോഡിഫൈഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രോം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അതാണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഐദർ അപ്വേഡ് ഓർ ഡൗൺ വേർഡ് രണ്ടും ആവാൻ കിട്ടും ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ ക്ലാസ്സസ് ഓർ മോർ പ്രഷ്യസ്ലി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ റിലേറ്റീവ്ലി ലോവർ പൊസിഷൻ ടു ദ സബ്സിക്വന്റ് ഹയർ വൺ അതിൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂവ് ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി മനസ്സിലായോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂവ് ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയിലും ഒരുപാട് തിയറികൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അതിൽ സം ഓഫ് ദ നോട്ടബിൾ എമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവര് മാർക്സ് ഡർക്കിംഗ് ഹാം വെബർ അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്താണ് ആ തിയറികളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയും എന്ന് പറഞ്ഞ റിച്ചാർഡ് ജെങ്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് ഹാഡ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ദ മെയിൻ കൺസേൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓർഡർ ഫർദർ ടു അറ്റൈൻ ആൻഡ് എലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ദ ഹയറാർക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ മൊബിലിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ് വിച്ച് വുഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇമ്പ്രൂവ് ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ ജനറലി ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലിറ്റിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് വേക്കൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് റാങ്കിങ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഡേ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് and a dynamic force in the life of individual influencing his social development endakiyana major forms of social mobility nu adu pole thanne education is the factor of social mobility ennalladum enikku thonunu namukku next class il discuss cheyunnathu irikkum nalladhu thonunu appo kore theories ayile ningal adipichu kelkunnathu